वेलकम फ्रेंड वेलकम टू एमिनेंस ऑनलाइन पोर्टल हमारे नाम अभिषेक देव आज के आलोचना करब इंगरजी एक गुरुत्वपूर्ण एवं एक ही संगे खूब कन्फ्यूजिंग टपिक जेखने छात्र छात्री मूलत समस्या इसे जाए कौन क्षेत्र रिलेटिव प्रोनाउन हिसेब हू व्यवहार करब और कौन क्षेत्र हूम व्यवहार करब कई टपिके आसार आगे तुम्हारे एक छोट मेसेज देव विशेषत परीक्षारे मोटामुटी सोम मंगल ए बृहस्पतिवार सप्ताह तीन दिन पढ़ाना सबसे कथा सर टाइम अनुसार शेष करते गोटा सिलेबास मात्र दो मासे विभ्रांत हो जाए थागत होमिओपैथिक मेथड मानी 
he identified the lady tale por el sentence ki bolche por el sentence bolche i think had been crying kaje ta ki lady tai to kaje tar mane second sentence ta ki second sentence ta hocche i think she mane lady had been crying मानी প্রথমে উপরের জায়গাটাকে একটু ক্লিয়ার করে নিই আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শি হ্যাজ গিভেন দা মানি টু হিম এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স আমরা যদি সেকেন্ড সেন্টেন্সটায় আসি তাহলে কি পাবো উই ফাউন্ড ড্যাশ ইজ পুর তাহলে কে পুর যাকে টাকাটা দিয়েছে সেই পুর তাকেই তো দিয়েছে যে গড়ি তাহলে সেকেন্ড সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি পুরোটা লিখি আমরা কি পাবো আমরা পাবো উই found we found him ta ekhane subjective case hoye jabe he is very poor orthat ekhane ami kon shobdo ta ke boshacchi him shobdo na he shobdo ta jehetu eta ki mane subjective case tale subjective er uttor shobshomoy who ar whom er moddhe kon ta hobe who hobe tomader oneker mone hote pare je ei khetre uttor ta kon hoto आई We have rejected in the process. Kake, jake, ba jader ke, ami chini, tadir ke to reject kora hoye chhe. Tale a sentence ta ke, amra jodi puro likhi, amra ki pabo, amra pabo first sentence I know them, among two number we have rejected tadir ke, tadir ke to. them in the process ebar lokkho koro ei je dash er jayga ta royeche ei dash er jayga tay ami kon shobder poriborto shobdo likhchi dekhte pachho tumra them shobder poriborto shobdo ta likhchi amra jani them hocche objective case ekhane jodi them er poriborte amra de shobdo ta ke replace kortam amar uttor hoto who kintu jehetu them hocche objective case amar objective case ke jodi replace korte hoy kono relative pronoun diye tahole shei khetre amar uttor hobe who ekhane jodi kono them substitute hoto amra who likhtam jehetu eta them er substitute mane objective case er substitute tai amra who likhchi pore question Rakhi scolded him. Rakhi ta ke buke se. Torun felt nobody can trust. Kaki vishash korte bade na. Jake buke se. Taki to loke vishash korte bade na. Tale amra jodi eta ke sentence break kori. Amra ta hole ki pabo? Amra pabo hocche first sentence Rakhi scolded him. Eta ek number sentence. Ar du number sentence pabo Torun felt nobody can trust take ei himkei to jake bukeche takei to tale ekhane dekho kon shobdo ta ke tumi replace korcho him shobdo ta jodi eta here replacement hoto jodi eta here replacement hoto tumra thik i dhorecho apnar tahole likhtam hocche who jehetu eta him er replacement tai jonno objective case er replacement e amra relative pronoun likhbo hocche who এটা হচ্ছে আমার মেথড শর্টকাট নয় এটা আমরা যেটা শিখলাম কনসেপচুয়াল 
এবার আমরা দেখব একদম অ্যান্টিবায়োটিক কি আছে মানে আমরা দেখেই অ্যানসার করতে পারব একটা লজিক খুব ভালোভাবে ভেবে দেখো একটা সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ভোগ থাকবে তোমরা কি করবে তোমরা শুধুমাত্র সাবজেক্ট আর ভার্বের সংখ্যা গুনবে আমি রিপিট করছি ধরো আমার সেন্টেন্সে দেয়া রয়েছে সাবজেক্ট আর ভোগ যদি দেখো কোন সেন্টেন্সে সাবজেক্ট রয়েছে দুটো কটা রয়েছে দুটো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভার্ব রয়েছে দুটো কটা রয়েছে ভোগ দুটো রয়েছে তখন আমার উত্তর সব সময় হুম হবে যখন সাবজেক্ট এবং ভার্বের সংখ্যা সমান হবে তখন হু আমার উত্তর হবে না আমার উত্তর হবে হচ্ছে হুম কিন্তু যদি কোনো কারণে দেখো যে ভার্বের সংখ্যা রয়েছে বেশি মানে তিনি যে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নেই ধরো ভার্বের সংখ্যা রয়েছে তিনটে এবং সাবজেক্টের সংখ্যা রয়েছে দুটো কিংবা ভার্বের সংখ্যা রয়েছে চারটে সাবজেক্টের সংখ্যা রয়েছে তিনটে এইরকম ক্ষেত্রে তোমার উত্তর হবে হচ্ছে আমি রিপিট করছি কারণ মনে হতে পারে এটা আন্তাবলি কিছু বলে দিচ্ছি মজার ব্যাপার না এর পেছনে একশো শতাংশ কনসেপ্ট আছে যেটা বলবো বলার পর নিজেরা একবার ট্যালি করে দেখে নিও কি বললাম সাবজেক্টের সংখ্যা এবং ভার্বের সংখ্যা সমান হলে উত্তর হবে হচ্ছে তোমার হুম আর যদি সাবজেক্টের সংখ্যা ভার্বের থেকে কম থাকে তাহলে তোমার উত্তর হবে হুম লজিকটা এবার বোঝো দেখো কোন গ্রামে যদি একশো জন বিবাহিত পুরুষ থাকে তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারি ওই গ্রামে একশো জন বিবাহিত মহিলা রয়েছে হ্যাঁ তোমরা আবার মজা করে বলতে পারো যে স্যার কেউ যদি বহু বিবাহ করে বা কেউ যদি অলরেডি টোটকে গিয়ে থাকে সেই বিষয়গুলো আলাদা আমরা মানে ইংরাজির ক্ষেত্রেও তো জানো ইফ দেয়ার আর হান্ড্রেড রুলস দেয়ার আর থ্রি হান্ড্রেড এক্সেপশন অর ফ্লাকচুয়েশন আমরা নর্মালি ভেবে নিলাম বড়ের সংখ্যা যা হবে সবাই যদি একটা করে গিয়ে পড়ে তাহলে বউয়ের সংখ্যাও তাই হবে লজিক তো তাই বলছে এবার ভেবে দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি একটা সাবজেক্ট থাকে তার জন্য একটা ভার্ব থাকে কোনো সেন্টেন্সে যদি দুটো সাবজেক্ট থাকে তাহলে ভার্বও থাকবে দুটো একই রকম ভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি তিনটে সাবজেক্ট থাকে তোমার ভার্বও থাকবে তিনটে এইবার দেখলে যে কোনো সেন্টেন্সে রয়েছে হচ্ছে তিনখানা ভার্ব দুখানা সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট কখানা কম রয়েছে তিনখানা ভার্ব রয়েছে তিনটে সাবজেক্ট থাকার কথা রয়েছে দুটো সাবজেক্ট তার মানে তোমার সাবজেক্ট কম রয়েছে একখানা এবার আমাকে বলো তো হু আর হুমের মধ্যে কোন শব্দটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে ডেফিনেটলি হু শব্দটা কারণ হু শব্দটা সাবজেক্টকে রিপ্লেস করে বা সাবজেক্ট হিসেবেও বুঝতে পারে তাই জন্য এক্ষেত্রে আমার উত্তর হবে হু এইবার কোনো ক্ষেত্রে তুমি দেখছো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট তো রয়েছে তিনটে ভার্বও রয়েছে তিনটে তার মানে সাবজেক্টের সংখ্যা এবং ভার্বের সংখ্যা ইকুয়াল তার মানে দুটোই তো সমান তোমার কি এক্সট্রা কোনো সাবজেক্ট দরকার না সেক্ষেত্রে তুমি যদি হু বসাও তাহলে একখানা সাবজেক্ট বেড়ে যাচ্ছে যে সাবজেক্টের জন্য তুমি এক্সট্রা কোনো ভার্বকে সাপ্লাই করতে পারবে না এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ করে রাখি যদি দুটো শব্দ অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত থাকে তাকে তুমি একটাই সাবজেক্ট ধরবে দেখা যাক বিষয়টা কি দেখো এক্ষেত্রে ডেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার্ড তার জন্য আমার ভার্ব থাকলো ওয়েলকাম তার মানে এই সাবজেক্টের একটা সাবজেক্ট পেলাম একটা ভার্ব পেলাম এখানে হু হবে কি হুম হবে আমি জানি না এখানে ওয়াজ হচ্ছে আরেকটা ভার্ব ভার্ব এখানে অলরেডি একটা লিখে ফেলেছি ভি ওয়ান তাহলে এটাকে আমি লিখলাম হচ্ছে ভি টু ভি টু মানে কিন্তু সেকেন্ড ভার্ব বলছি মানে ওই প্রেজেন্ট পাস্ট परिवर्तन হি আমরা দেখে নি কখন আর সাবজেক্ট আছে হি হচ্ছে আমার সাবজেক্ট 1 আইডেন্টিফাই দা লেডি লেডি হচ্ছে অবজেক্ট আমার সাবজেক্ট নয় সেকেন্ড সাবজেক্ট কি পেলাম এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাবজেক্ট 
আর কোন সাবজেক্ট নেই এবারে আমরা ভার্ব খুঁজব প্রথম ভার্ব কি পেলাম আইডেন্টিফাইড সেকেন্ড ভার্ব কি পেলাম থিঙ্ক আর তিন নম্বর ভার্ব কি পেলাম হ্যাড বিন ক্রাইম মানে এটা হচ্ছে আমার বি থ্রি থার্ড ভার্ব এখানে হেল্পিং ভার্বটি কিন্তু আলাদা করে কাউন্ট করবে না আমি শুধুমাত্র মেইন ভার্ব এর কথা বলেছি তাহলে লক্ষ্য করো সাবজেক্ট রয়েছে একটা দুটো ভার্ব রয়েছে একটা দুটো তিনটে তাহলে তোমার কটা সাবজেক্ট কম রয়েছে একটা সাবজেক্ট কম রয়েছে তাহলে একটা সাবজেক্ট হিসেবে কে বুঝতে পারে সেই সাবজেক্টের অভাব কে পূরণ করতে পারে ডেফিনেটলি উত্তর হচ্ছে হু দ্যাট ইজ ওয়াই ইউর অ্যান্সার উড বি হু চলে আসি পরের কোশ্চেনে আমরা জাস্ট গুনে যাব এটা হচ্ছে আমার সি সাবজেক্ট ওয়ান আর কোন সাবজেক্ট পাচ্ছি ইম না এখানে আমরা পাচ্ছি উই তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট টু আর কোনো কিন্তু সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নেই এবার আমরা ক্যালকুলেট করব ভার হ্যাজ গিভেন হেল্পিং ভার্ড মেইন ভার্ড আমরা মেইন ভার্ড কে কাউন্ট করব তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভার্বের প্রথম ফার্স্ট ভার্ড হচ্ছে এটা সেকেন্ড ভার্ড আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফাউন্ড তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ভার্ড আর তিন নম্বর ভার্ড কি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইজ লক্ষ্য করো ফাউন্ড ইজ মানে ইজ কিন্তু সবসময় হেল্পিং ভার্ড নয় ডিপেন্ড করবে যে সেন্টেন্সে সেটা কোন প্লেসে বা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ইজটা কিন্তু তোমার লিঙ্কিং ভার্ড আমরা এখন সেই জটিলতার মধ্যে যাব না আমরা বুঝতেই পারছি ফাউন্ড হচ্ছে একটা ভার্ব ইজ হচ্ছে আরেকটা ভার্ড কিন্তু যদি ইজ ফাউন্ড থাকতো তখন ইজকে আমরা হেল্পিং ধাপ ভার্ড ধরতাম আর ফাউন্ডকে মেইন ভার্ড ধরতাম দুটো মিলে একটা কি কাউন্ট করতাম এবার লক্ষ্য করো সাবজেক্ট কটা রয়েছে একটা দুটো ভার্ড কটা রয়েছে একটা দুটো তিনটে তার মানে সাবজেক্ট কটা কম রয়েছে একখানা সাবজেক্টের অভাব সেই সাবজেক্টের অভাব কে পূরণ করতে পারবে হু আর হুমের মধ্যে ডেফিনেটলি উত্তর হচ্ছে হু চলে আসি পরের কোশ্চেনে আই এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর সাবজেক্ট নো দেম উই এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড সাবজেক্ট তিন নম্বর হচ্ছে আমি তৃতীয় আর কোনো সাবজেক্ট পাচ্ছি না এবার আমি গুম বলছে ভার্ভ কটা রয়েছে নো হচ্ছে একটা ভার্ভ সেকেন্ড হচ্ছে কারণ সংখ্যার দিক থেকে সাবজেক্ট এবং ভার্বের সংখ্যা সেম হবে তার মানে সাবজেক্ট এবং ভার্বের সংখ্যা যেহেতু ইকুয়াল আছে এক্ষেত্রে তাই আমি এক্সট্রা সাবজেক্ট নয় বরং অবজেক্টিভ কেস পাচ্ছি তার মানে এই সেন্টেন্সে দেখো তোমার সাবজেক্টের সংখ্যা এবং ভার্বের সংখ্যা ইকুয়াল এবং যেহেতু ইকুয়াল তাই জন্য আমি যদি এক্সট্রা হু ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমায় আবার একটা এক্সট্রা ভার্ভ কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে এবার নাম তো ওটার ভার্ভ আলু পটল পিঁয়াজ না যে বাজার থেকে কিনে এনে দেব তাই জন্য এক্ষেত্রে আমার হু নয় বরঞ্চ আমার অ্যান্সার হুম হবে আমি প্রথমে এই নিয়মটা বলতে পারতাম কিন্তু এটার থেকে আগের যে নিয়মটা ছিল সেটাই হচ্ছে বেসিক অর্থাৎ তুমি যখন সাবজেক্টকে রিপ্লেস করছো তোমার উত্তর হচ্ছে হু আর তুমি যখন অবজেক্টকে রিপ্লেস করছো তখন তোমার উত্তর হচ্ছে খুব এই জিনিসটাই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আর ছোট করে সাবজেক্টের সংখ্যা আর ভার্বের সংখ্যা সমান যদি হয় মানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার যা তখন আমার এক্সট্রা সাবজেক্ট লাগবে না তাই হুম কোনো ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট কম থাকে উত্তর আমার 
হু হবে কারণ হুটা তখন সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে একটা ছোট তথ্য দিয়ে রাখি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমার প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে একটু গ্যাপ আরো বেশি হবে মানে ধরো বলা হলো গো দেয়ার আমাকে বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট অলরেডি আন্ডারস্টুড ইউ গো দেয়ার সেই ক্ষেত্রে তোমার ভার্বের থেকে সাবজেক্টের সংখ্যা এক নয় বরং দুটো কম হবে এবং কোনো ক্ষেত্রে যদি নাউন ক্লস বা এরকম কিছু সেন্টেন্স थैंक यू